Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor Cada vez sé mejor lo que hay en tu corazón. Me sigues revelando el amor tan grande que tienes a tu Padre. Me dices de un modo sencillo y tierno, el Padre mismo os quiere porque me queréis a mí. ¿Cómo quisiera tenerte y quererte a ti para experimentar ese amor del Padre? Pero me falta tanto. Quererte es desear estar contigo, desear conocerte, seguirte, imitarte. Y todavía... Mi deseo es tan pobre y débil. Pero tú me consuelas y me dices que lo que le pida el Padre me lo dará en tu nombre. ¿Qué significa, Jesús, pedir en tu nombre? ¿No será usarte para lo que yo quiero o creo que necesito? En tu nombre Pedro lanzó las redes y obraste el milagro de la pesca asombrosa. En tu nombre, Pedro caminó sobre las aguas. En tu nombre, en tu nombre. ¿Qué significa en mi vida, en mi oración, pedir algo en tu nombre? Tu nombre es Emanuel. Así te presentó el Padre, el Prometido, Dios con nosotros. Esa es tu misión y tu nombre. ¿Será entonces pedir al Padre en tu nombre un pedir con confianza? para que lo que tenga que darme el Padre sea siempre con la condición de que tú estés conmigo. Así nada de lo que pido me separará de ti y de tu Padre, ni será dañino para mi alma. En tu nombre, por amor a ti, para permanecer en ti, quiero pedir todo al Padre. Sé que muchas veces permanecer en ti, estar contigo y dejar que tú estés conmigo, implicará cruz. Me llevará a caminar en la oscuridad de la incomprensión, pero acepto, sí, acepto al Emanuel y todo lo que el Padre me quiera enviar con él. Ayúdame a aceptar todo sabiendo que quien permanece en ti da siempre frutos de vida eterna. Y allí quiero estar, en esa vida que se tiene conociendo al Padre y a quien él envió mi querido Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios conmigo. Como propósito te invito a rezar el Padre Nuestro con una gran confianza, haciendo una especial pausa cuando digas, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, para así pedir todo al Padre. Te ofrezco mis oraciones y les invito a unirse en esa petición al Padre. Aprender a pedir en el nombre de Jesús. A pedir a pedir. A aprender a pedir. Todo. Para que lo que pidamos siempre implique una mayor presencia de Jesús en nuestras vidas. No pedir lo que nos aleja de Jesús y pedir todo aquello que nos acerca. Que María, la mejor conocedora de Jesús y de su corazón, nos ayude a aprender a pedir. Y que nosotros también acojamos lo que Jesús y el Padre nos pidan con ese hágase, hágase. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes.